Mishë dhe mi, ju them dhe njëherë mirë mëgjes, ju përshëndes mirë se erdhët edhe sot në rezet dieli. Filimisht, për para se në të futemi në apsira tona dhe unë të ju bëjmë e dia të qka do të ndish një sot në misionin ton, dua të shojmë dhe të edhe një vështrim të shkurtër në bi aktivitetet zyrtare të shpalura për këtë mëgjes. Filimisht, dhe nisi me aktivitetin e par që zhvillohet në orën një mbëdhjet, Në mjediset e Ministrisë të Drejtsis do të zhvillohet të kjo aktivitet i shpadhe së bordit antikorupcion në sistemin penitenciari. Pra nishën do t'i dhe drejtori për gjithë shumë i burgjeve zoti Artur Zoto dhe përfaqësues të lartë nga Ministrija Drejtsis dhe Ministrija Qështjeve Vendore. Nërko që në orën një mëdhjet në salën Metropolis në Hotel Tirana International do të nënshkruet marveshe e bashkëpunimit për komunikimin dhe shkëmbimin e të dhonave, mes doganës shqiptare dhe inspektoriatet të lartë të deklarimit të pasuris dhe kontrolit të interesave. Marveshe do nënshkruet nga dy drejtorët e përgjishëm të institucioneve, zonja Spiro Pali dhe zoti Shkëllqim Gana, i drejtori përgjishëm i LDKPIs. Ndërko në orën 15.30, rrinë të shkollave Harry Fulls në Tiran dhe Beqyr Qela në Durës zhvillojnë aftësit dhe kapacitetet për të ndërtuar si përmarje të sukseshme biznesi dhe për qënë konkurent në tregë. Ndërko që në qofë se ne i referohemi emisionit tonë të anini, do të fillojmë si përherë me hapsira tona, fillimisht me horoskopin, me parashikimin e motit, me almanakun dhe me faqet kryesore të kulturës, letë themi nga shtypi shkruar për ditën e sotme. Ndërko më pas do të lëmë vëndën e dur temës të ditës ose argumentit të ditës, ku në fakt sot kemi vendosu që të kemi në fokus që është e në rekrutimeve të të rinjme nga Ministria e mbrojtjes, në fakt është villuar dhe në ditën e djeshme një aktivitet ku dhe vetë të Ministria Kodeli është shprejur. Do të kemi përfajsuas Ministrisë mbrojtjes sot në studion tonë. Tërko që më pas do të vjojmë recetat e zonjë Stefta, të gjitha në visat e din që ne edhe sot do të gatuajmë bashkë, do të kemi edhe të fëtuar gjithashtu në kuzhinën tonë, ku besoj do të knasheni dhe do të merë një alternativa dhe fantazi të reja përsa i përket gatimit. Ndërko që do të kemi prezent edhe stërvitjen, si shdo më gjesë këtu në emisionin tonë, duke ndjekur instruktoren tonë Malvinën, ju mund të përcaktoni ushtrimet e duhura fizike që bëjnë për ju dhe për të njësur ditën shëndetshëm edhe me lëvizje. Ndërko që sot nuk do të mungoj hapsira e mjeku të fund djava, gjithashtu edhe kolegu i lirmati me ultimet e ti në për Shqipëri. E nisim një herë me parashikimin e fatit me horoskopin dhe më pas vijojmë me momentet të tjera së bashku. Horoskopi ditës osotme Dashi Dashi po thua se nuk e nashet kur plëtësish nga diçka, kjo ndodhë për arsye se i vendos gjithë më mbetës që dhimet e reja. Njerëzi që deri para një muaj nuk mereshin me asë një aktivitet, tani nisin të bëjnë diçka që mund të mos e jetë perfekte por ofron garanci. Demi, edhe kjo dit lindë prapë në konfuzion, keni që dje që duke një pak nervoz edhe është shumë e rëndësishme të shmak njëra së kapitjet, për më tepër që prej ditës e nesër me filon në rekuperimi juaj. Binyakët, dita do të njës mjaft mirë, ma dje do ishte mirë të moshtynit as gjë për të premte na po të shtunën, rikujtojmë që ka rreth 5 javë që planetet bëjnë transit që lidhet në gusht me jetën tuaj, dikush prej ush do të heqë dorë nga gjërat e tepërta. Gaforja, ashtu si dje edhe sot jeni të pushtuar nga qëllimet të mira dhe nga intuita dhe edhim që intuita është gjë e më rëndësishme për një njeri si ju. E nëse ka persona që ju që ndrojnë kunder, e nëse ka persona që nuk ju vlerësojnë që të si në tuaj, atëhera jeni të aftë për t'i larguar përfundimisht nga vetja. Luani, ju jeni një person shumë i fuqishëm, jeni shenja fikse e shenjave të zjari dhe më i qëndrueshmi, me gjithatë kur ka njërës për rrët ju që nuk bashkëpunojnë, ose shikoni se në dashuri nuk ju esën, mund të bëjnë një nervoz në ekstrem. Virgjëresha, jeni godja të fort, këshila e duhur është të moshtyni asë gjë, ka persona që ju interesojnë ose doni për kra një person që ju pëlqen dhe kjo është dita më e mjërë. Peshorja, në gjërat që thoni dhe gjojnë më së miri, dikush dhe gjimë mënyrën më të miri për të shprejo në dashuri. Shikoni në syte partneri dhe nëse daloni, atë dritën që dëshironi, atë emocionin që doni të provoni, mos gërmoni në të shkuarën, mos të bëni sklever të historive që kam përfunduar prej kosh. A krepi, kur ndjeheni të lidur me dikë, kur dikush kupton pikët tuaj atë dopta, të personalitetit ose të karakterit tuaj, bëjeni shumë të ashpër dhe sulmoni vetëm për mos nd 
Që gjëtari, 3 ditët në vijim janë shumë të rëndësishme, veçanërish kur kemi hanën a fërditën mërkure, një piterin, Saturnin dhe Uranin në favorin tuaj. Nuk është të në mëdjut të papritu të gjithë do të bëjmë milioner, për me shumë gjasa do të keni një takim special. Briciapi, kjo hanë favorizua se e tregon se kjo dit ofron pak qëtësi. Nuk është e thënë që do të merë në një përgjigje brënda ditës. Edhe nga pikpami emocionale qiftet që kanë ko që qëndrojnë së bashku do të duan të lidhen edhe ligjërisht. Ujori, gjëra që kanë lindur vitin e kaluar nuk janë shijuar dhe e në fund, sa shpesh kemi folu rrëth qifteve të martuar në 2014-ën, të cilat nuk për qëndrojnë do të së bashku për shkak tim për njimeve të mëdha. Peshqit, është një muaj rëndësishëm për të folur për të ndarë provozimet e reja për të gjetë të burimet e reja. Shdo gjë që lini pezu mund të kthejt në një problem më vonë. Mishtë në mi, a kur i kthejmi për sëri së bashku, pasi kemi ndjekur para shikimin e fatit për të gjitha shenjat e zodiaku. Të shpresot këni marrë lajme të mira dhe dita sot me t'ju shkojmë barë. Aqë më të e për atyre personave që vërtet besojnë të kë horoskopit e kë para shikimi e fatit. Ndërko do t'hidhemi në një tjetër moment shumë kurios, si që është almanaku i ditët, do të shojmë bashkë datën e sot me njëjarjet personajët dhe momentet e rëndësishme që ka në brëndësit të saj. E ndjekim almanaku në ditës. Gjashtë të mëdjet janar, 2015, djeli ka lindur në orën 7 e 4 minuta dhe do të përëndoj në orën 6 të mëdjet e 37 minuta. Kozjatja ditore do të jetë në në torë e 32 minuta e 24 sekunda. Ismail Bej Vlora ishte në punës i pandërës Osmane, vërprimtare qështjet shqiptare, deputet dhe themelu e si shtetit shqiptar. Ismail Qemali ishte firmëtari i pari deklatës e pavarësis. A i ka lindur më gjashtë mëdjet janar të vitit 1824. Më gjashtë të mëdjet janar të vitit 1974, ka lindur modelja Kate Moss, ajo konsiderojt e si një ndër ikonat e modës. Ka që një mazhi i shumë kompanive të ndryshme, duke përmondur këtu Kelvin Klein, Gucci, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Versace, Dior e të tjerë. A shpalur disa herë si femra me bukur e vitit, apo si modelja më me shumë influencë. Më gjashtë të mëdjet janar të vitit 1605, është publikuar për herëta pa romani Don Kishoti. Ky roman është shkrua nga Miguel Cervantes dhe është publikuar në dy pjesë gjatë viteve 1605-1615. Flet për jetën në një kalorësi i cili dëshiron në aventura dhe për këta arsye në njës tisa joj ato. Fjale e urtë, Trimëria dhe Liria janë si nëna dhe Bia. Kuriozitet, yët e të njësit kanë realizuar një lojtë të nëzet dhe mjaftëve qander sa udotonin me motor skaf drejturës së portit të Sidnejt, të dy lojtarët e famshëm të tenisit realizua një performans në zekje para së të luani në Opera House, e vend të organizuar për të promovuar lojën e shpejt të tenisit si një nivel më i lartë i kësaj loje, duke u transmituar për herë të parë në televizione. Njëri prej tyre shprecë në djetë shumë i lumëtur që është pjesë e një iniciative të tjetë dhe se përpërjeton një eksperiencë të për të veçantë. Kjo teknikë e re tenisit praktikot me qëllim tjeshtësimin e lojës dhe paksimin e kohës në një set për njerëzit të cilët nuk kanë shumë ko për të shpenzuar në aktivitetet sportive.
Nishtë e nisi që shikoni e me spostuar tani së bashku në këndin e shtypit të shkruar, ku do të hedhim një vështrim më mbi argumentet kulturore, ato të shka kanë zjedhur kolegët anë kulturës për këtë mëngjes. Do të fillojmë me njëherë me të përditshme në parë, shqiptaria.com. Në të ledzojmë në faqen 17, Elidon Haliti i dërgon pikturën e ti Charlie Hebdos. Piktori, pse e zgjoda pikturën Gjeli, personajë im vishet me lapsat dhe simbolet e lirisë së fjales. Haliti, jemi një vënd balkanik ku mitë të tona i shpërndajmë ose i dhurojmë letësisht në shënjë të solidaritetit ku ndrejt një reviste, e cila u godit fizikisht dhe kishtë e humbje të mëdha fizike në sytë të gjithë botës. Shohem dhe Elidon Halitin dhe Gjelin e dërguar Shali Hebdos nga ana e ti. Êshtë një persona shumë i njërë në fakt në botën e arteve pa more. Vjojmë pak më poshtë, Shali Hebdo publikon karikaturën e klerikve shqiptarë. Në vëzja mi janë të katër klerikët të përfaqësues të katër besimeve fetare, të cilët të lethemi kanë bërë një përshtypje shumë pozitive në sytet gjithë botës në marshimin e përpara disa ditve në Paris, ku gjithë bota u solidarizua në një mesaj të përbashkët. Vjojnë pak më lartë me një shkrim tjetër, Ndajet nga jeta, shkrymtari Betim Muqo, studiues për këthues i cili unda nga jeta në moshën 68 vjeqare, a i në la pas një krymtari vërtet shumë të vyër. Kemi përfunduar me gazetën shqiptaria.com, do të kalojmë tani në fashen kulturore të gazetës Panorama. Në gazetën Panorama ledzojmë. Sigmar Polke në Tiran, ironime politikën Gjermane, ekspozita muzika me origin të panjohur në galeri. Janë 20 vepra në gusht të vitit 1996 që po ekspozohen në muzet e Europës. E shojmë dhe piktorin Gjerman, Sigmar Polke, në foto. Dhe disa nga punët e ti që do t'jem pjesë e galerisë së arteve. Dë shkrime të shkurtra në këndin e djath të kësaj faqe kulturore, ndajet nga jeta shkrimtari dhe shkencëtari Betim Muqo, nda nga jeta në moshën 68 vjeqare, i cili ka dhenë kontribute Zoti Muqo të shquara në letërsi, në shkencë dhe në fushën e sismologjis. Nga monumentet e kulturës, shëmbet muri romak në butrin të Institutin Monumenteve të Kulturës gati projektin. Kemi përfunduar dhe me gazetën Panorama, do të kalëm tani në fashen kulturore të gazetës Shqip. Në gazetën Shqip ledzojmë Hila dhe Paci, qojnë të ardhmen imaginare në Londër. Ekspozita monumentet e mundshme të paralizuarat të së ardhmes, zhvendoset sot nga Venecia në krye qytetin Anglez. Rama sot në një diskutim për artin në Britani, gjithashtu dhe Kryeministri Edi Rama do tjetë sot prezent në orën në 18.30 të pas ditës në një bisejt për artin në Lecture Hall në Londër, pra në kryshytetin Britanik. Do të kalojmë në gazetën tjetër, në gazetën Dita, ku gjemë një tjetër argument në fakt nga bota e televizionit, Shqiptari i mirë Encio. Shtetsia Shqiptare për Encio Gregion dhe disa anomalit të ligjit. Në fakt për disa ditër diskutohet si informacion në media në shkruar, fakti që Encio Gregio një nga personajët më të njohur të mediasetit të pjesë emisionis Trisha Lea Noticia ka kërkuar në në shtetsin shqiptare. Ministria Kulturës shprehet që kërkesa është bërshin në muaj në shtator të vitit 2014, pra të vitit që lam pas. Kemi përfunduar dhe me gazetën Dita, do të kalojmë tani në të përditshme në fundit për sot, në gazetën Standart, ku gjemë një tjetër argument. Një ironik i sots realizmit të 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 djetës. Një artisti konsideruar sa i përket pas luftës dytë botrore, por që kulturimin eksperimentit e kalon në vitet 18 me gudzim dhe ironi. Një shkrim nga Violeta Murati. Mirë, miqë të rezit djeli, në mënyrë të përmbledhur, këto kanë qënë dhe argumentet kulturore për këtë mëngjesë, ndërko që ne do të kalojmë tani edhe një herët të ndjekim parashikimin e fatit dhe më pas një blok të shkurtër publicitarë. Horoskopi ditës o sotme Dashi Dashi po thua e se nuk e nashet kur plëtësish nga diçka Kjo ndodhë për arsye se i vendos gjithë mon vetës që dhime të reja Njerëzi që deri para një muaj nuk mereshin me asë një aktivitet Tani nisin të bëjnë diçka që mund të mos e jetë perfekte por ofron garanci 
Demi, edhe kjo dit lind prap në konfuzion, keni që dje që duke një pak nervoz edhe o shumë e rëndësishme të shmak njëra skapitjet, për më tepër që prej ditës e nesër me filon rekuperimi juaj. Binyakët, dita do të njësë mjaftë mirë, ma dje do ishte mirë të moshtynit asgjë për të premten apo të shtunën, rikujtojmë që ka rreth 5 javë që planetet bëjnë tranzit që lidhet në gusht me jetën tuaj, dikush për e jush do të heqë dorën nga gjatë e teperta. Gaforja, ashtu si dje edhe sot jeni të pushtuar nga qëllimet të mira dhe nga intuita dhe edhim që intuita është gjë e më rëndësishme për një njeri si ju. E nëse ka persona që ju që ndrojmë kunder, nëse ka persona që nuk ju vlerësojnë që të si intuaj, atëhera jeni të aftë për t'i larguar përfundimisht nga vetja. Luani, ju jeni një person shumë i fuqishëm, jeni shenja fikse e shenja vetë zjarit dhe mëjë qëndrueshmi, me gjitha të kur ka njërës për rrëth ju që nuk bashkëpunojnë, ose shikoni se në dashuri nuk ju esën, mund të bëjnë një nervoz në ekstrem. Virë Gjeresha, jeni godja të fort, këshila e duhur është të moshtë ty një asë gjë. Ka persona që ju interesojnë ose do një përkra, një person që ju pëlqen dhe kjo është dita më e mirë. Peshorja, në gjëra që thoni dhe gjojnë më së miri, dikush dhe gjëjnë më njërën më të miri për të shpreu në dashuri. Shikoni në sytë e partneri dhe nëse daloni, atë dritën që dëshironi, atë emocionin që doni të provoni, mos gërmoni në të shkuarën, mos u bëni sklever të historive që kam përfunduar prej kosh. Akrepi, kur ndjeheni të lidur me dikë, kur dikush kupton pikë të tuaj atë dopta, të personalitetit ose të karakterit tuaj, bëjeni shumë të ashtë për dhe sulmoni vetëm për mosu ndjeri pa fuqishëm. Që gjetari, tre ditët në vijim janë shumë të rëndësishme, veçanërish kur kemi hanën a fërditën mërkure, Njupiterin, Saturnin dhe Uranin në favorin tuaj. Nuk është në mëllit të papritu të gjithë do të bëjnë milioner, për me shumë gjasa do të keni një takim special. Briciapi, kjo hanë favorizu e se tregon se kjo dit ofron pak qëtësi. Nuk është e thënë që do të merë një përgjigje brënda ditës. Edhe nga pikpami emocionale qiftet që kanë ko që që ndrojnë së bashku do të duan të lidhen edhe ligjërisht. Ujori, gjëra që kanë lindur vitin e kaluar nuk janë shijuar dhe e në fund, sa shpesh kemi folur rrët qifteve të martuar në 2014-ën, të cilat nuk përqëndrojnë do të së bashku për shkak të impenjimeve të mëdha. Peshqit, është një muaj rëndësishëm për të folur për të ndarë provozimet të reja për të gjetë të burimet të reja, shdo gjë që lini pezu mund të kthejet në një problem më vonë. që jemi rikëthyrë sërrisht në hapsirën ton të temës dhe të argumentit të ditës. Në fakt, do duja përsëri të abëja me dje edhe pse në mëngjes kërë përshëndetëm së banshku, unë e zbulova argumentin e ditës e sotme. Ministrija Mbrojtës të fakt ka prezentuar kërkesën për rekrutim ushtar dhe detar në forcate armatosura. Dhe për të folëm në te për për këtë tem, kemi prezent sot të tuftuar kolonel Leonard Qoku. Mëngjes dhe të kolonel Qoku, falem deri që jeni këtu. Më të madhë në lidhje me këtë argument, në fakt të dhe dje në lidhje të drejt për drejta, ne kemi ndjekur ato që ka ka ndodhur në ambjentet e Ministrisë së mbrojtjes, ku ju, general dhe vetë Ministrë e Kodeli, është shpreu në lidhje me këtë njësë me cila duhet, jo vetëm duhet njësur, po dhe duhet vazhduar për të afruar rinin, letë të themi, drejt forësave të armatosura. Konkretisht, kush është procedura që duhet të ndjek një qytetar për të rekrutuar në forësate armatosura? Unë edhe jë ju falenderoj që jeni ka shmisor me forësat armatosura, kjo të regodhe ftesa ime sot në televizionin të uaj, por mund t'ju them se qëndar personeli rekrutimit e cila unë drejtoj, ka një mision të përsaktuar qartë dhe një nga detyrat kryesore të këti misioni është dhe rekrutimi për cilin një flisni. Rekrutimin forësat armatosura për këtë vit ka një plan rekrutimi që në bas direktive së Ministrit Mërëtës Zonja Kodheli dhe në bas planit shefit shtabit për të miratur nga shefit shtabit për gjithëshëm zoti General Major Jeronim Bazo, ne kemi në plan të rekrutojmë 500 të rinje të reja për këtë vit. Ky plan është indarë në dy faza, faza e parë ka filuar dhe ka të bëjme me 250 rekrut të rinjë që do i bashkohen forësat tona të armatosura, ka filuar regjistrimi për këte plan, dërsa planit tjetër do tjetë, pjesat tjetër planit do tjetë në muajnë shtatorë të torë që është dhe 250 
vetë të tjerë. Pra është një lejmi mirë për gjithë të rinjë të trejat, që hapen 500 vënd dhe treja punë për këtë vitë në forësat armatosura dhe do të përzidhen dhe do të selektohen njëzit më të mirë, njëzit të rinjë dhe trejat me fizik të shëndosh dhe të përgatitur, me mëndit shëndosh dhe me standart e bashkohore që i kërkojnë gjitha u shtërit. Në fakt e që thatë është rëndësishme se rekrutimi është i konvertuar në vënd dhe punë dhe kjo është dë vërtet diçka më shumë vlera bëja. Unë dua më shumë të fokusohëm të rekrutimi se sa të mundësia për hapin e vëndve të punës dhe dua të dalë dhe të kriteret që kemi në të rekrutimi. Të rinë e të rejat që duan të i bashkohen forësat të armatosërat të Republikës Shqipërisë e kanë shumë të letë sot që të aplikojnë për të bërë pjesë e këtyre forësave. Ne kemi filluar rekrutimin për këtë fazë dhe 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 tani janë registruar rreth 250 të rinë e të reja dhe po presim që dhe në fund të muajt janarë, kjo shifër të rritet. Ti një të sigurët se po vinë kontingentet më të mira në të rinë e të reja që po mbërën shkollat e mesme, kemi dhe kërë aplikant që duan t'i bashkon forësat armatose që kanë mbaruar një cikl bachelor ose kanë dhe në master në një fush të caktuar që i duhen mjaft ushtëris edhe specialitete përveç njërzve që nuk kanë në i profesion të veçant dhe mund t'ju them se dhe tani ke kjo 250 veta kvot që kemi registruar 20% e tyre janë me shkollë të lartë Po, merë simë të lartë. Me simë të lartë. Mobilizimin për në forësat armatosat të Republikës Shqipëris ka disa kriterë. Përveç avantajve që u jepen sot të rinjëve të rejave, që edhe Ministre e Mbrojtës, Shefi Shtabit Përgjishëm, të kësuan djenë takimin me gjithë në zënsit e shkollat mesme të kërë qytetit. Shishin prezent dje. Shishin prezent dje. Dhe mund t'ju thëmë me bindje se unë e pash reflektimin e të rinjëve të rejave, këtyre fëmive që kishin ardhur djenë takim, e kishin me shumë bezdi ardhjen, kurse kur nuk donin të hiknin nga ganizoni, nga ganizoni unë. Përveç fjallës Ministrës Mërëjtës dhe mesajit qefit shtabit përgjithshëm, ne i kaluam dhe një vizit në gjithë ganizonin tonë, ganizoni Skanderbej që quhet, në gjitha facilitetet që va frokë i ganizon, duke filluar nga muzeu, nga ambjentet sportive, nga biblioteka që kemi, nga qëna gjuhet huaj e që meret arsimim në gjitha gjuhet e huaj e papages, për gjithë ushtar në në oficer dhe oficer në forësat armatosura, dhe po ju them vetëm dje në Facebook, mund të shikoje të gjitha fotografi që këta të rinjë të reja ju atë transmitun brezit vetë, ju atë transmitun gjithë të reja. Ndalim i vetëm pak shkurti mirë, sepse ato kriteret besoj janë shumë të rëndësishme, që janë kriteret bazmë, bëjtë të cila ty më pas bëni për sjelin. Kriteret janë strikte, ju tha që një nga kriteret është mosha, ku ne rekrutojmë të rinjë të reja me mosh nga 18 dhe në 27 vjeqë, dhe qëllimi i qëndrës personel rekrutimit i Ministrisë Mbrojtjes është që të afroj në forësat armatosëra të rinje të reja me profil qytetarë, me një fizik Po, të përgatitur dhe fizikisht dhe me mundit shëndosh. Kësaj t'i praprin, përveç këti kriteri, janë, ne kërkojmë dhe pasërtin e figurës, ju kërkojmë dokumentat të dëshmis penalitetit, të vërtetim të gjukatës, që nuk kanë probleme me drejtsin, nuk kanë probleme shëqërore për para se të vinë e t'i bashkohen në forësat armatosëra. Nuk kemi mesatare, nuk kemi paragjukime përsa i përket racës, gjinis, fes, si gjithë ushtrit e tira, si gjithë ushtrit e tira të natës. Mund t'ju them, se nga kjo ushtar profesionist, dhe dalë oficeri arshëm. Kjo mosh, që ne kërkojmë nga 18 dhe 27 vjeqë, do t'ju jepet mundësia që nesër pas nesër të bëhet në në oficer, të bëhet oficer dhe kemi një kontrat që Ministria e Mbrojtjes ka lidhur me gardën komtare të një gjersit për përgatitën e oficerve të rinjë. Dhe këta të rinjë e të reja ju jepet mundësia që t'jen pjesë e kësaj kontrata dhe pëse jo të bëhen dhe oficerë. Kush është paga e përcaktuar për një rekrut? Paga e përcaktuar për një rekrut normalisht asë njëherë nuk është fikse. Për asysë në forësat armatosëra për veqëri shërbimi të ndryshme edhe paga varion dhe nuk është asë njëherë fikse. Ne kemi personel që shërben në misione, kemi personel që shërben në strukturat ndryshme të forësat armatosëra, që për veqëri shërbimi paga varion dhe rritet. Po vetëm ju garantoj për një gjë që ky brez, ky kontingent që marim ne për të bërë ushtar profesionist, paga e tyre është më e lartë se gjithë pagat e pjesës tjetër të administratës shtetërore me nivell arsimin në shkotë mesme. Unë themi një shifër dyshë me, le themi? Po, shifër dyshë me, unë nuk mund thëmë edhe për pagën e kolonelit, për asy dhe paga kolonelit, ka variacionit e veta, ka vjetërsi shërbimi, ka... Pra, i bashkan gjitë në shumë të fitë të tjera bazës o pagës. Po, kjo është shumë rëndësishme, kur unë theksoj se paga e një ushtari 
detari aktiv që do fillojmë forsat armatosa, është më e lartë se gjithë pjesa tjetër administrat shtetërore, kjo është një joshje për të rritë për t'ju bashkuar forsat tona të armatosa. Po. Ka fate kohore për kohën e shërbimit, sa zgjatë shërbimi zakonisht në një rekrut? Shërbimi, shërbi, sa zgjatë shërbimi po. Në, në forsat armatosa? Po. Që nga momenti rekrutimit, po, pra ka nga... një afat kohor për këtë gjithë? Po, pa tjetër, ku, ju thashe kur tentojmë që të përzgjedim personel i cili do të shërbej dhe përgadizës oficeje të arshëm, kuj rekrut në forsat armatosëra, mobilizohet dhe lirë një kontrat me forsat armatosëra 3 vjetë. Kontrata e parë është 3 vjetë. 3 vjetë qare. Mas plëtsimit të saj kontratës, ata gjatë kohës që kryen shërbimin në njësit dhe institucionet ku do të emrohen, pa. ata do kryen dhe kurse kualifikimi. Në bazë të kurseve të kualifikimit, ka dhe gradat të ndryshme. Për të këtë vazhdimësia. Për të këtë vazhdimësia dhe kontrata e dytë është për sëri 3 vjetë qare. Pra se cilit ka të garantuar kontratën e parë dhe dytë, që është 3 plus 3 që shkon 6 vjetë qare. Por mos arroni se ky ushtar dhe bëhet në në oficer dhe futët në ligjin për karrieren ushtarake të miratuar në muajnë që shorë dvitit kaluar, ku në, në, kjo përcakton në përmjet moshës pas taj, në në tetar, tetar me gradat e në noviceret. Unë mund t'ju them që një person që dëshërot t'i bashkot forësat amatosa, mund t'a ketë, jo mund t'a ketë, po e ka plotësisht karrieren sigur që t'a më dhujë. Por në faktë, më dollët e kjo pyetja që doja t'ju bëja që një rekrut a mund të bëj karrierë ushtarake, pra mund të bëj si pas asaj që thatë. Kjo, unë e përsaktova që në forësat armatosa, po na vinë dhe me shkollë të lartë. Ne kemi trinje të reja dhe synimi kryesor dhe theksi kryesor normalisht i ministrës mërëjtjes personalisht dhe i shefit shtabit përgjithshëm ka qenë që t'ket tjetë një proces transparent. Ti një sigur se ka përvenduar koha ku në forësat armatosra mund të vinë njërës nga rruga ose mund të, mund të titulohen për 24 orë. Ka kriteri jashtë zakonisht të, të përcaktuar qartë, të përcaktuar qartë që nuk shkelen dhe nuk ka as një loj mundësi, as një loj shansi që ministrja vetë, ministrja mbrojtës, i kalan ndorë institucionet e poshtë që të ketë mundësi që të, penal, të penetroj me kriteret. Mund të ju them që këto kritere, përvisht testit fizik, ne kemi disa teste po, që bëjmë me mundi, rekrutët. Mundi stejnë, kemi po. testin fizik, po. testi fizik është eliminuës. Në që ose kursant, kë, kë, kandidati, që kandidati rekrut, po, nuk po. kalon testin fizik, nuk e ka mundësi që të ndjegi testet e tjera. Po. Për asyu se testi fizik është kryesor, bazë, është, është bazë. Me testet nuk janë shumë vështira, por janë tri një të reja që duhet të kishin që në mërë shumë me sport, edhe pa. ne e praktikojmë për para. Për para se ti marim testin fizik, dje kemi pas takim me 250 kandidat. Pa. I kemi dërguar në të gjitha ambientet ku do kryhet testi, i kemi njohur me të gjitha regullat e testit, i kemi thënë që këtë test është transparent, pa. dhe tjeni të sigur që nuk do keni mundësin që të gjeni në njëri që t'ju mbështes, me përjashtim të vetës tuaj, të përgatitjes tuaj dhe të asaj që keni arrit në rezultate në shkollë. Dhe pjesa tjetër e testi është test intelektual. Êshtë një sfi dhe re që kemi futë në qender personeli regutimit dhe në forset armatosura, që nuk e di gjithë e kemi marë patenden kur është në moshën bitë të tonët vjeqë, patenden dhe si shën... Lejnë e drejtimit automjetit. Lejnë e drejtimit automjetit. Si shën regullat për lejnë e drejtimit automjetit, janë në qender personeli regutimit. Nuk ka personel atje që të thoj që ti kandidat je fitus ose je humbës, është kompjuteri. Ne këti personeli i kemi përgatit testet dhe i kemi në kompjutera. I apim pasordin, username-in, futët në kompjutera dhe kompjuteri në fund të Nuk testit. Nuk jo mund të si kompromentimi. Të falenderoj që i ishe more këtë test dhe i e kaluus, ose i e mbetës. Pra, janë kriteri jashtë zakonisht strikte. Kemi dhe një test psikologjik pa. me psikologët më të mirë të forcojt armatosëra, mm-hmm. ti është për përcaktuar që kuj personel që fitoj dy testet ka vese, ka... Mm-hmm. Ne s'du të mojmë njërës me vesë në forësët armatosë, kështu që komplet... Duhet jenë të pastër dhe në këta aspekt Ju siguroj që këtë proces mm-hmm. është transparent, unë jam progjesi kryesor i saktuar për atë problem dhe nuk delejëm në asë një mënyrë që këtë proces, këtë transparenca e, e këtit procesit të një loset sësë të prishet. Uh, cilat jenë raportet me, me jetën civile të rekrutit gjatë kosë u shtrimit të dëtyrës u shtarake? Të sigurisht që është detyra ushtarake, pa, por do person ka dhe një jetë civile të vetën. Zdo rekrut është qytetarë dhe ushtaraku është qytetarë. Vetëm se është qytetarë me uniformë. Këtë kuj personel, përveç asaj të tëtorarëshi që kanë në punë, pra kuj personel vjen në punë për tëtorarë, se di, është koncepti që dëshkoj ushtarë, është ushtarë me pages, po dëshkoj ushtarë. Jo, është punojnës në administrat në ushtëri, pa. edhe do bëj të të orë punë. Pra si që ka ligji, 20 orë, 20 orë njamë. Që që përstakon 20 orë njamë. Që që do t'i bjerë që të punojt shtu në djelë, do t'i jepet 
Shtes për orët plus. Shtë, ose shtes për orët plus, ose do t'i kryot mundësie që t'a bëjë këtë pushim gjatë javës dhe t'a mm -hmm. ketë një ditë pushim. Ta. Kontakti me qytetarin, kur i them kur, kur je qytetar me uniform, edhe unë kam familje dhe arktohëm mazite me, me familjen time, me, 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 me njërë që në rrethojnë. Pra, kontakti për, për pjesën e paradites është vetëm në përmjet informacionit që merë për pjesën ushtarake. Dhe sa pjesët tjetër mm -hmm. është jetë e zakonshme, edhe i kanë gjitha mundësit që të ndjekin të vazhdojnë me përjaçtim të atyve që i disa probleme që i nalo ligji që nuk e kanë. Pa. Uh, në përgjithësi nga informacioni që ju keni, uh, kush janë shtresat sociale për nga vinë kërësisht uh, personat e rekrutuar? Shtesat sociale, uh, normalisht dikur me një koncept vjetër, shtesat sociale ishin që vinin nga fshatrat, Tini të sigur, unë ju siguroj për një gjë. Nga zonat rurale. Nga zonat rurale. Unë ju siguroj vetëm me një gjë që po vinë njërës me profil qytetar. Po vinë njërës jo se duan gjenë një punë sot. Po po vinë për asyu se po shofin se forcët armatosura me performansën e tyre që kanë kryuar në misione, me performansën e tyre që po, po kryuar një gjdo dit në, në, në misione brënda dhe jashtë vëndit, në përbalimin e emergjensave, se duket nga i herë kur themi misione brënda e jashtë vëndit, ne pam dhe një një e shëmë bytësh. Pa, po, ne, Norman ne, Atlantik, po, rasti fundit. Po, po, po për jetë të duke pan televizor, kurse uh, forësët të armatosër përbalan, direkt, përbalan pa. direkt me këto probleme, me probleme për mbytje, me probleme të, të pastrimit të teritori që ishte mm -hmm. në mbështetit uh, të komunitetit, me probleme të përmbytje, me probleme zjarë, pa, gjitha këto ushtë i është prezent. Edhe kjo është një mosh e re me fjalë që kërkon të përbalet, kërkon sfida. Këto pa. sfida i gjenë të forësët armatosura. Dhe për tarë dhe i herë të këpytja jote, me fjalë këpytja juaj nuk është se ne na vinë nga një shtres. Ti një sigur që vinë në, edhe intelektual, vinë nga qofë për përvuar një hobby, si që dhe tharë që dunë përvojnë, që kojnë dhe në mision, nuk kanë darje. Mm -hmm. Nuk kanë darë, për dhe sa na vinë me nga tre gjutë huaja, për mm -hmm. na vinë me, me universitet dhe me master në një fusht të saktuar, kjo mm -hmm. dhe të se nuk ka dalimi që vinë vedëm nga i drejtim, nga një shtres pa, e ullë e përse. Uh, a ka kriterje në bi përkat si ingjinore? Unë ju garantoj që, ga thash dhe në, në fillim, që nuk përsa i përket kriterjeve, nuk asnjë, nuk, nuk ka diferenca, nuk ka diferenca për, për sa i përket besimit fetar, për sa i përket përkat si zginore, për sa i përket ratës, gjithë qytetarë, gjithë shtetë si në Republikën e Shqipërisë si i jepet mundësia të jetë pjesë e forcat armatosëra. Vetëm se duhet zbatojë të kriteri që thamë. Ato kriteri që thamë. Cilat janë detyrat ushtarake me të cilat ngarkojnë kryesisht të rekrutuarit? Detyrat ushtarake dikur ka qenë vetëm shërbimi, që i themi shërbim, shërbimi se populli është mësuar që të shofi një, një ushtarëroj. Jo, këto, janë, e, këto futen në pjesën e, e, e kryesë të gjithë detyra që përmbush sot forcat, forcat armatosëra. Unë mund t'ju mërë një rasje, dikush mund t'jet me, me bandën frimore të ushtëris, mund t'jet një flautis shumë i mirë. Që dhe bashkuar, shërben në këta aspekt. shërben në forcat, në forcat armatosëra, mund t'jet një ingjinjer IT e shumë i mirë. Dhe ne kemi vënde që kryen punën e ingjinjerit IT-s, ose teknik Pra, nuk ka, në kemi dhe ushtarë, roje pa tjetër, forësat armatosër, ganizonet e veta. Pra, ka një shpërndarje, në të temi të vetë, Ka një shpërndarje mikse, që se cili e gjenë vetën, si në pas arsimimit, pa. si pas mm -hmm. profili që ka marrë që në shkollë. Pra, kjo, këtu zëvënd ajo që thatë që janë persona me profil qytetar dhe shumica janë të diplomuar me deg për kace, dhe ndoshta ju shfrydzoni këto, këto deg. Po destinacionet të ku shpërndajen kërësisht të rekrutuarit, cilat janë? Që në fillim të vitit, shefi shtabit përgjithshëm, përveç me atimit planit e detajon këte plan. Edhe në detajimin e planit janë përsaktuar se sa rekrut ose kandidat do t'i bashkohen në forsa toksore, detare, aerore dhe në profilet tjetë specialiteteve. Pa. Dhe vetë kandidatët, në momentin që aplikojnë për të bërë pjesë e forsa të armatosëra, për ardhë për të testuar dhe për të fituar këtë test, e, aplikojnë dhe shprehin dëshien se në cilat forsa duhet, duhet shërben duke par planin se ku e kemi, ata aplikojnë për cilën forës duhet shërbin. Dhe në bas ti plani, se pas kësaj testimi që ne bëjmë në, në qenër personeli rekrutimit, kuj kontingent shkon në shkollën e trupës, në Bunavi, kuj në nështrohet një stërvitje në në tjavore. Mm -hmm. Pra, ka një, edhe një trampolin të dytë, një pa. test të dytë për këto, për këto të rinjë të reja, dhe 
por ti ni sigur se kush ka marruar dhe ka dal mirë me rezultatën që në personel e rekrutimit nuk e ka shumë vështirë që ta kaloj këtë stërviti që at, ne provojmë një qytetar që e veshim me uniform sa është në gjendit për baloj stresin. Po. Dhe mas përfundimit kësaj stërviti që bënë shkom dhe trupës, mm -hmm. ta shpënda në këtë repartë ku kanë aplikuar si që ta që bëhet e plani detajuar që në fillim vitit. Po, ne e të cekëm pak në fillim të bisedës, po mund brënda një vite dhe më pas ndalemi pak të grupi i parë, duke që nëse ju but një ndalemi me 2-6 mujorë në zgaboj dhe si veprohet më pa, pas. Në direktivin e Ministrit në mbrojtis dhe në planet e miratuar nga shefi shtabit përgjishëm përcaktuar që për këtë vit do punësohen 500 trinje të reja në forësat armatosura. Detajimi i planit është i bërë në dy faza, një në 6 mujorën e parë, një në 6 mujorën e dytë. Për 6 mujorën e parë ka filluar faza e regjistrimit. Normalisht për të pas sa më shumë masivitet ne, kur themi që do të marim 250 veta, ne, a ka mundësi që të na vinë 600 ose 700 veta që të aprojnë vëjnë vetën dhe ne të përzgjidhim kondingjendin më të mirë mir, që në duhet për forësat armatosër. Mm -hmm. uh, Kuj registrim dhe të vazhdoj dhe më datën 30 janar të këti viti dhe pas përfundimit registrimit, më datën 2 shkurt fillojnë testimit në të gjithë mm -hmm. ato uh, fushat që ju thash, testi fizik, testi intelektual edhe testi psikologik. Po. Ndalimi pak dhe në një aspekt më të gjërë, mund të nga bunim e dijen do shta se cilat janë në disa nga problemet e forcave të armatosura sot dhe ku konsistojnë të probleme, me qëfar përbalën ju? Tas për forcë armatosura, unë vi nga një strukturë e forcë armatosura, si që është qenda e personeli rekrutimit. Kujnë dhe komandanti, se shëndre, po. Do të ishte mojë përstashme që të jabë disa probleme me cila përbalet kjo qenda e personeli rekrutimi. Unë mund të jo them se kjo qenda e personeli rekrutimi sot me nga gjënë gjithë ciklin jetësor të burime njërzore, që do të burime njësor pra të personelit në forcët e armatosura. Që nga momenti i rekrutimit, që po flasim për procesën e rekrutimit, që është por të hyrës në forcët e armatosura, dhe në dalin lirim dhe ndërzerëm, dhe në bështetin familjarve të tyre në rast fatkesie, humbje jetë. Që nga personeli rekrutimit, këtë loj shërbimi, ka ndryshuar shumë probleme në të qëndër, dhe kjo është një sfit tjetër që mund të ju atem, që ka një shërbim me qytetarët shumë transparent, ka një shërbim me qytetarët, për asy se ne kemi një mosh tretë që i shërbim në forcat armatosura, që janë mosha që përgatitët për dalë në pension. është një mosh e oficerëve që kanë qenë në një ko oficerë dhe sot është në rezerve në lirim. Por ne përgatisim dokumentacionin për pension dhe rezerë për gjithë të loj personeli. Këtë loj shërbimi e kemi ofruar në përmjet posës shqiptare. Transparenca është të tjilë. Qytetari aplikon posën shqiptare në gjitha rrethet e Republikës dhe nuk ka pëse të shpenzoj që të vinë tiranë për të marrë një vërtetim edhe të rinë sportelet tona me kod gjata. Edhe, si shumë herë. Si shumë herë, me i fjalë që... Edhe ne këtë loj shërbimi e ofrëm në përmjet posë shqiptare. Person, Unë, personalisht dhe personeli im, nuk e njëfë personin cili të shërbim fizikisht, po e njëfëm vetëm në përmjet letrave. Mm -hmm. Përgjigje për gatitet, mm -hmm. dërgohet me zarf në postën ku ka shërbirë personi. Pra i vim shumë afer në ndim qytetarit. Mm -hmm. Dhe... Ne menajëm, kur them gjithë cikni njëtësorët personelit, kemi edhe për krajët tjerë sociale që fillojmë që nga paga kalimtare në momentin që një ushtarak del në pension, del në, në rezervë ose në lirim, me një pak kalimtare, pra ne ju them trinjëve të rejave. Edhe në momentin që shkëputën nga forësat e armatosura, që nga personeli rekrutimit vazhdëm për kujdesin e tyre. Jo që nga personeli ne, ne profesion ministri në mbrojtë dhe shlapin e përgjithshëm, pra vazhdëm për kujdesin në gjithë doko, që në momentin edhe kur largohet nga forësat e armatosura. Unë mund të jo them këtu që ushtaraku kur largohet nga forësat e armatosura, në bazë të ligjit për karirën ushtarake, ligjit për statusin e ushtarakut, ka disa përfitime shtes që një pies tjetër e administratë dhe shtetërore nuk e kanë, si që është paga kalimtare, pensioni parakoshëm, dhe në momentin që denë pension plesherie, pra ka një mbështetje nga shteti. Dhe kjo është për kujdesi që shteti shqiptar i kushton një ushtaraku. Po problematika a ka? Se sigurisht e shdo sektor nuk mund të themi që gjithka është një qindë për qindë e zgjidur dhe në... Pa tjetër ka problematika, edhe në strukturën time ka problematika, për asyë se ne po mundojmi që gjithë sistemi të të këthem digital. Dhe sot operojmë edhe me dosje fizike. Dosje fizike kanë shumë probleme, kanë shumë mangësi, por gjithë karriere një ushtaraku është në të dosje atje. Edhe në qëfë se një njëri pa kujdes shumë dikur, nuk i ka registru gjitha karriere në këti ushtaraku, problemi në del të një që ne i bëjmë dokumentat për dalë në pension, se duhet t'i verifikojmë të ko. 
Unë dua që t'i shërbi qytetarit, t'i shërbi ishu shtarakut në mënyrën më transparent dhe në bazë ligjit. Mos t'a detyrem që të shkojnë gjukat për ato probleme që kjo që janë dhe i ka. Por disa raste, qytetarit i drejtohen edhe gjukatës për ato probleme që nuk eksistojnë në dibra. Në përgjestisi, si mundohen që t'i zgjidh një probleme? To probleme atika që ju është fa që të... Normalisht, këte vit... Qëfar bëhet për zgjidhjen e të rëpa? Ministrë e mbrojtjes, kur ka shpalë direktiven për vitin 2015, ka miratuar dhe një matricë me gjithë problematika që do kenë strukturat e forësët armatosëra. Përsa i përket strukturës time, në matricën e ministrës mbrojtjes, ne i themi një plan program matrisë nuk dija jam i qartë qytetarë. Po, ju do flisën me terminologjin që ushtaranka. Jam përsaktuar qërë vendime të këshirët ministra duhet miratohen që të vim në dim qytetarit, qërë regullash dhe ullzimesh duhet miratohen edhe qëndarime e personelit në basë të kësaj matrisë e ka hartuar planin dhe për përkatit draftet për të dërguar ministrës mbrojtës për të miratuar me qëllim që të vim sa ma afer qytetarit, me qëllim që mos të zvarrisim qytetarit dhe shkojnë për gjukata, për ti minë e ata që të vim sa ma afer. Po, kalëm në një aspekt të tjetër, sigurisht që dhe sektori që unë vulloni ka një lidhje, letë themi, me finansat. Sa përshin dhe GDP si investohet për mbrojtin e vëndit tonë që ose e kapim në për tani unë nuk mund të jem ekspert, unë jam ekspert u shtarak, nuk jem ekspert finanse, vetëm di me i fjallë që në samitin e fundit të NATO-s është vënd të heksi, ka qenë një nga pikat e diskutimit në samitin e fundit të NATO-s, ku ka qenë pjesë, ku ka qenë prezent dhe vetë ministri e mbrojtjes, që mërë pjesë si vënd një nga 28 vënd dhe të antarët NATO si është Shqipëria, dhe teksi është vënd në rritjen e GDP-s. Po, gjithmonë me mundësit që kanë gjitha vëndet e NATO-s. Pra potentohet të rritjet, po. Potentohet të rritjet dhe vazhdimisht, po rritjen kapacitetet në përmjetë se rritjes e GDP-s. Në fakt, disa vëndet NATO-s e kanë në kundushtuar dhe rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen. Shqipëria qëfarë vëndi më banë në këtë aspekt? Shkurë të mirë se të dhimi dhe në mitë kohës. Drejt, problemi e është se Shqipëria gjithmonë kam bështetur vendimet e NATO-s, gjithë sa mitëve, nuk di që në i vënd i NATO-s të ketë kundërshtuar me fjallë rritjen e GDP-s për shpenzimet ushtarake. Kjo është një diskutim dhe NATO operam me vota, dhe duhet që pa tjetët të 28 vëndet të mbështesim, ne kemi mbështet gjithmonë gjithë vendim që ka marë NATO dhe dhe të mbështesim vazhdimisht. Kolonel, unë falendore shumë që ishit këtu dhe për gjithë informacionin që nga dhatë me lidhje me rekrutimet, por dhe me aspektet të tjera që kanë lidhje me sektorin që ju më buloni, unë ju rojë pun të mbarë dhe ju falendore që ishit këtu. Unë falendore ju personalisht televizionin të uaj dhe për mbështetin që jep një forcët armatosë. Falemderit. Mishtë e mi dhe unë falendore që nëndoqët në këtë bisej.